Hava Yolları Müşteri Hizmetlerine hoş geldiniz. Washington'a uçak kaçtı acaba? Begüme yaptığım sürpriz için pasaport kuyruğunda 3,5 saat beklemiştim. No. Herkese merhaba ben Doğuş Çabakçor. Bugün biraz duygusal moddayım. Peki neden? Çünkü biliyorsunuz bizimkiler Amerika'da yaşıyorlar ve bir gün bana sürekli Whatsapp'tan Aslan'la kapladım. Baba seni çok özledim temalı videolarını yolluyor. Ya ben de burada olduğum için çıldırıyorum yani ne yapacağımı bilemiyorum derken biraz önce karar verdim. Türk Ayolları'nı arayıp ilk uçakla yarın yanlarına gideceğim. Evet biraz çılgınca bir karar çünkü burada çok fazla işim var ve sadece 4-5 gün vaktim var. Yani hafta sonuna kadar dönmem lazım tekrardan İstanbul'a. Ancak çocuklar için buna değer sonuçta onlar bir kere o yaşları yaşıyorlar ve ben de onlarla mümkün olduğunca çok fazla vakit geçirmek istiyorum. Şimdi burada en önemli şey tabi yapacağım sürpriz. Bu sefer Begüm'e değil çocuklara sürpriz yapacağım için çocukların bunu bilmemesi lazım. O yüzden bunu sadece Begüm'e söyleyeceğim. Dadılara söylemeyeceğim. Çünkü onlar hemen söylerler. Ben biliyorum onları. Bu arada uçak oraya akşam 19.30'da iniyor. Yani benim eve gitmem 21-21.30'u buluyor. Tabi bizimkilerin ikisi de uyumuş oluyor o saatte. E, dayanması çok zor biliyorum. Yani yan odada uyuyorlar. Sen oradasın. Sarılmıyorsun, öpmüyorsun falan. Baya zor. Dayanmaya çalışacağım ama dayanamazsam yap bir şey yok uyandırırım. Ama dayanırsam da burası çok karıştı ama bir daha söylüyorum. Dayanırsam da ertesi gün sabah yanlarında uyanacağım. Ve o anki tepkilerini çok merak ediyorum. Yani muhtemelen çok sevinecekler. Bu arada Aslan ve Kaplan videosu demişken size onları da biraz göstermek istiyorum. Kim gelsin istersin mesela şu an buraya? Baba. Gerçekten mi? Hı-hı. İlk uçakla hemen gelsin mi? Hı-hı. O zaman söyle. Baba ilk uçakla gelsin. <gülüyor> Şimdi ben bunu gördüğüm zaman ne yapabilirim? Zaten te- FaceTime ile konuşuyoruz. Zaten e, ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ya bir şeyleri zaten yapıyoruz ama burada daha fazlasını istiyor insan. Yani gerçekten onun yanına gitmek istiyor. Ona dokunmak istiyor. Ona sarılıp öpmek istiyor. Bir de Kaplan'ın videosu var ki bence bu daha da komik. Baba. Mama. Baba. Mama. Mama de. Mama de. Baba. Begüm ne kadar ısrar etse de kaplan asla mama demiyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Anne demiyor. Sürekli baba diyor. Bu yüzden ben bunu kaplan babasını çok özledi olarak algılamak istiyorum. Ve bu da benim için yeterli bir sebep. Ve ben gerçekten şimdi Türk Hava Yolları'nı arıyorum. Ve ilk uçakla yarın Amerika'ya yanlarına gidiyorum. Türk Hava Yolları müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Sizi müşteri temsilcimize aktarıyorum. İyi geceler. Türk Hava Yolları Eski Hattı isim Gökhan. Nasıl yardımcı olabilirim misin? Merhabalar. iyi geceler. Ee, yarın e, Washington'a uçak kaçtı acaba? Hemen kontrol ediyorum. Ahmet Bey 15-25 Atatürk kalkışlı varışımız 20-20 yer saat olarak. Peki müsaitlik var mı acaba? Şu an anlık olarak bir 20 kişilik ekonomi kabininde yer mevcut dur. Business kabinleri bir 4 kişilik yer görüntülemekteyim. O zaman bir tanesini ben biletleyebilir miyim? Ahmet Doğuş Çabakçor. Çabakçor soy isminiz doğru mu? Doğru Çabakçor. Lütfen kredi kartı numaranızı tuşlayınız. Neyse biletleme kısmıyla sizi boğmak istemiyorum. Biletimi aldım. Şimdi hızlıca valiz yapmam lazım. Daha sonra uyuyup uyanıp öğlen bir şeyler yapıp hızlıca uçağa geçeceğim. Baya heyecanlıyım. Daha önce böyle hızlı bir karar vermemiştim. E, Begüm'e yaptığım sürprizi de birkaç gün önceden planlamıştım. Ama bu biraz daha farklı. Yani çocuklar var işin içinde ve gerçekten vaktim çok az. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Muhtemelen bir sonraki sahnede beni uçakta, havaalanında ya da Amerika'da göreceksiniz. O yüzden şimdilik oraya geçiyoruz. Sanırım Türkiye'de en az bilinen ya da bilinen ama en çok uygulanmayan kural yürüyen merdivende sağda durmak. Gerçekten bizim insanımız asla ve asla sağda durmuyor. Ve mesela asansörde de inenler önce tanımıyor. Bu neden acaba? Yani bu hiç bahsedilmiyor mu? Anlatılmıyor mu? Ki yazıyor da neden böyle oluyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Eğer sosyolojik açıdan bir fikriniz varsa neden böyle olduğu ile ilgili lütfen yazın. Neden sağda durmuyorsunuz? Yani sağda durun. Soldan geçsin insanlar. Durmuyorsunuz. Şekil bir an.
ve valizlerimi de aldım. Her şey tamam. Aslanla kaplan bana bayağı bir şanslı geldi. Çünkü neden? Normalde hatırlayın Begüm'e yaptığım sürpriz için pasaport kuyruğunu 3,5 saat beklemiştim. No. Şimdi bir dakika bir dakika. Normalde bu benim sürprizimdi. Amerika'ya gideceğim, çocuklara sürpriz yapacağım, beraber oynayacağız falan. Gayet heyecanlı, zevkli bir olay. Ancak burada bilmediğim bir şey ortaya çıktı. Havalanı gittiğimde karşımda Begüm'le Aslan'ı gördüm. Yani aslında onlar bana sürpriz yapmışlar. Şimdi bunun için Begüm'ün kamerasına bağlanıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğuş'a muhteşem bir sürpriz hazırladım. Bana göre muhteşem çünkü hiçbir şey çaktırmadım. Hiçbir fikri yok. Şu an uçakta ve bir buçuk saat sonra havalını inecek ve dedi ki lütfen geleceğimi çocuklara söyleme. Özellikle aslana sürpriz yapmak istiyorum. Sabah uyandıklarında beni görsünler istiyorum dedi. Kaplan söylemeyeceğim çünkü daha çok küçük ve anlayacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama aslana söyledim ve dedim ki baban geliyor. Çok inanılmaz heyecanlandı. Sürpriz yapmaya havalına gideceğiz dedim. Doğuş'un böyle bir şeye beklediğini düşünmüyorum çünkü <gülüyor> daha önce havalına da gitmedim. Böyle bir sürpriz de yapmadım. Sanırım sürpriz insanı değilim ve en sonunu yaptığı sürprizden nefret ettim. Videoyu izleyenler bilirler. İğrenç bir sürprizdi. Neyse şimdi Aslan'la beraber ona bir sürpriz yapıyoruz. Eminim çok şaşıracaktır. Sevineceğini de düşünüyorum. Çünkü bence onun hazırladığı sürprizden daha güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah tek bir endişem var. Umarım uçaktan çok böyle yakı paçaya dağılmış bir şekilde çıkmaz da ben de çekebilirim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi çıkıyoruz. Ve Doğuş'un uçağının inmesine çok az vakit kaldı. Aslan'la beraber nereye gidiyoruz? İstanbul'a. <gülüyor> Bu'a gitmiyoruz. <gülüyor> Havanına gidiyoruz. Hadi gel gidelim. O ters tutuyorsun bir daha çevir. Hadi koş arabaya. <gülüyor> Doğuş'un uçağı inmiş. Mesaj attı biraz önce. Heyecanlı mısın? Evet. Ne yapacaksın babayı görünce? Bilmiyorum. Ne yapacaksın biliyorsun? Ne yapacağım? Öpeceğim. Öpeceğim. Of, dorgunluk var mı? Hayır. Hayır. Ama bu ona gel kalmış. You don't want to play PlayStation with baba. Aşkım play saat kaç ayın haberin var mı ne PlayStation'a? I'm not tired. You know that? Bizimki fena şu an PlayStation'a taktı. Ne demiştik? Yarın aslan okula gitmeyecek ve babasıyla PlayStation oynayacak demiştik değil mi? Evet. İnşallah çok sürmez ve çabuk çıkar. Evet. Geliyor koş. Koş koş koş koş koş. Koş. Sen bana sürpriz yaptın. Sürpriz yapacaktım. Keşke. Valla çok şaşırdım ya. Seni burada beklemiyordum. Şimdi dedim aslan uyuyordun. Baba. You know what? If you were not tired. Would you like play playstation? Tamam. Hakikaten hiç beklemiyordum. Bakayım ne yazıyor orada. <gülüyor> Hakikaten ava giderken avlandım. Normalde aslanla kaplan benim sürpriz yapmam gerekiyordu. Onlar bana yaptılar. O değil de keşke benim de yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hiç aklımda böyle bir şey yoktu ki yemin ederim. Yoktu ama değil mi? Yoktu valla. Hatta video çekmeye başladım. E, valizi aldığım yerde polis geldi dedim. Hadi dedi ki burası işte security alanı. Burada çekemezsin. <gülüyor> Gel seni alayım kucağıma. Vay be. Hani aslandan beklerim bu sürprizi de. Ben de hiç aslanı getirmemi beklemezsin diye düşündüm. Sürpriz böyle yapılır ama doğuşçum. Sürpriz dediğim böyle şirin olur, sempatik olur, böyle minnak olur. <gülüyor> Seninki gibi değil. <gülüyor> neden, neden çok üzüm su geldi? Pasaportta çok az bekledim. Polis beni bekletti çünkü. Baba, would you like to sit with me in the şey back? Canım. En çok niye özledin? Seni. Niye ama en çok? Babayı. Baba, would you want to sit with me? E, of course yani. <gülüyor> Nerede oturacaksın? Önde mi oturacaksın? Doğru? Hayır, önde oturma benim. Önde oturmayacağım. Aslanla oturacağım. Sen de gel. Şimdi bu yaşadığım olaya ava giderken avlanmak denir. Tamam mı? Sana sürpriz yapacaktım. Seni uyandıracaktım. Ama sen beni avladın. Anladın mı ne demek istediğimi? Peki sen bana sürpriz yapmaya ne zaman karar verdin? Annem mi sana söyledi, sen mi annene söyledin? Nasıl oldu bu olay? Annem beni söyledi. Ne dedi annen sana? Sürpriz yapacaksın. Sen ne dedin peki? Evet. Evet mi dedi? Hı -hı. Hiç ben oyun oynamak istiyorum, evde durmak istiyorum falan demedin değil mi? Hı -hı. Bir öpsene beni. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Beni kaç kere üst üste öpebilirsin? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Anneannenle deden beni özlemiş midir? Bence anneannem beni çok özlemiştir. Hayır. Dede hep özlüyor. Beni 
Anneannemi dedem daha çok özlemiştir. Kimse. Tek ben. Kaplan? Kaplan bir de Zoe'yi özlüyormuş. Aslan kimi özlüyor peki? Seni. Oley. Baba çok bir tane şey istedim. Gerçekten mi? Gerçekten. Can put on practice first and then when we see the one second boy practice. Hiç anlamıyor ki baba. And then we can do a match, okay? Okay. Ve aslan sonunda sakinleşti. Şimdi aslanla söz verdiğim gibi PlayStation oynayacağız değil mi? Evet. Sen hangi takım olacaksın? Cimbomu sen Sivaspa. Ben de Sivaspa olacağım çünkü Cimbomu o aldığı için bana Galatasaray aldırmıyor değil mi? Hı hı. Peki bir şey söyleyeceğim. Seyirciler nerede? Çağırsana koş. Seyircileri çağır. Şu an inanılmaz mutluyum. Çünkü onun yaşadığı ve içinde olduğu durumu şu an çok iyi anlıyorum. Muhtemelen yukarıda söyledikleri gibi aslan benim geleceğimi öğrendikten sonra kafasına bunu hayal etmiş. Hani çok basit gibi duruyor ama işte çocukken bir aydır görüşmediğimiz için babam gelsin PlayStation oynayalım demiş herhalde. Şu anda ona verdim sözü tutacağım. Normal aslan bu saatte çoktan yatıyordu ama yatmadan bir oyun oynayacağız. Ve Begüm de şu anda biraz kıskanıyor ortamı. <gülüyor> sen de katıl bize. Sen iyi takım ol, sen de şey ol. Gençler bunu gel. Babamı da aldı değil mi? Evet, baban da geliyor şu anda. Evet, bir tek zaten... Tribü! Herkes geliyor. Evet, bir tek aslan getirebilirdim <gülüyor> kadar bir sana. Mama, tamam. you're the camera person. Açılıyor ya. Gel. Sen Beşiktaş'ta. Hakikaten Beşiktaş mı? Sivas Spor olacak mı? Hayır. Başlıyor hadi bakalım. Başlıyor. Bak. Aa kaptan topu. Hadi aslan. Aferin sana aslan. Aferin sana. Gol at. Diyaka alır mı topu? Ah. Ah nasıl kurtar? Ah nasıl kaleci ya? Doğuş. Doğuş. Valla işte bazı noktalarda ben de ne yapacağım bilemiyorum. Ay. Gol attım! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok be! Yok Gol atacak. Hadi! Hadi! Gol! Baba atsana zindir baba. Ya hadi hadi. Tamam. Ver bana topu atacak. Beşiktaş. Beşiktaş. Ya kendi kendine olur mu? Ne olur? Bir dakika sarı bana iyi geceler de ben yemeğimi yiyeceğim. Anne o ya bak yine giyirdi. Gelmeme mutlu oldun mu? Asla asla. Ne kadar mutlu oldun? Bir düzgündür. Bir düzgündür. Hadi aslancık. Yarın bir düz görüşürüz tamam mı? İlk akşamımız böyle geçti. Aslan enerji patlaması yaşıyordu. Her iki kelimesinden biri PlayStation'da. Tabii ki ben de onu kırmadım. Beraber doya doya oyun oynadık. Bir ben onu yendim, bir o beni yendi. Biraz çıldırdı falan filan ama gayet güzel bir akşam geçirdik. Daha sonra uyandığımız zaman hedefimde kaplan vardı. Aslında aslan olan sürprizimi tam yapamadım. O bana sürpriz yaptı. Bu yüzden kaplan en azından bir sürpriz yapmak istiyordum. Ancak planlayamadığım bir şey vardı. Ben aşağı inene kadar o zaten uyanmıştı. Kaplan Bir sen niye anladın ya? Gel. Benden önce uyanmış. Ben seni uyandıracaktım ama sen benden önce uyanmışsın biliyor musun? Özledin mi beni? Hı? Ah, bu kadar. Kaplan dolu olayımız bu kadar. Dur bir dakika şunu çıkaralım bekle. Bir dakika dur. 
Özledim beni. Ha? Şimdi <gülüyor> daha yaşıyorlar anlamak için. <gülüyor> İstediğim tepki olmadı. Kapla. Gel bir ya. Hadi <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Niye kaçıyorsun? <gülüyor> Kaplan. Gel. Bir daha gitme gitme gidiyor. Bir saniye gitme. Gerçekten ben seni çok özledim biliyor musun? Sen ne kadar farkında olmasan da olayı henüz. Ben seni çok özledim burada. Tamam mı? Gitme biraz. Ben de dur böyle. Sana sürpriz yapmak için uyandım ama sen uyanmışsın benden önce. Hatta birazcık mızmızlanmışsın, dağılmışsın da. Yine sana sürpriz yapamadım. Dün abine de sürpriz yapamadım. Aslan geldi bana sürpriz yaptı annenle. Ben kimseye sürpriz yapamadım bu Ankara. Şey Ankara, <gülüyor> Amerika seyahatinde. Hepiniz bana sürpriz yaptınız. Ama bir dahakinde sana sürpriz yapacağım tamam mı? Öpeyim bir kere bitirin. Öpeyim bir kere, öpeyim bir kere. <gülüyor> Anneye bir şey söylemek istiyor musun? Bugün okula gidecek misin sen? Seni okuldan alırım. Hatta okula da bırakabilirim istersen. Nasıl fikir? Bence sen de beni özledin. Çaktırmamaya çalışıyorum. <gülüyor> oh oh, neredeler? Kaplar. Bir şey Annem bana videolar yolluyor diye. Hep anne yerine baba diyordu. Bir kere daha baba desene. Bir kere baba de kalkacaksın söz. Bir kere baba de. Hep annene baba diyordun ya. Baba de bırakacağım. Baba. Bir, bir kere daha söyle. Bir kere daha söyle. Baba de aşağı ineceğiz. Baba. Tamam aferin. <gülüyor> ne yiyorsun kapla? <gülüyor> ne istiyorsun? Muz. Burada var işte. Açacağız mı? Baba. Açacağız mı? Oo. <gülüyor> tamam geliyor. Baba da sana. Güzel mi? Sevdin mi? Her gün yiyorsun ya. Hı hı. Söz verdiğim gibi şimdi kaplanı okula bırakacağım ama aslan bugün okula gitmiyor çünkü benimle beraber vakit geçireceğim. Hello. Hi. Dışarıda inanılmaz bir yağmur yağıyor. O yüzden burada her şeyi hazırlayıp dışarı yapacağız. Gel kafana git. Kafana git. Karadeniz'de balıkçılar gibi oldun. Uşağı ol. Evet. <gülüyor> Sırı sıklam olduk. Sen ıslandın mı? <gülüyor> Çok mu <nadir. gülüyor> <gülüyor> Where's your cubby? Put it in your cubby. Yes, come put it in your cubby. Aferin sana. Öp beni ben gidiyorum. Öp beni gidiyorum. Sen öpeceksin beni. Can I have a kiss? Thank you. Hadi bay bay. Can you pull up your sleeves? Yeah, pull up. Oh, kaplanı bıraktık okula. Deli gibi yağmur yağıyor dışarıda. Sırıskam olduk ama şimdi aslan okula bırakacağız. Hayır. <gülüyor> aslan bugün okula gitmiyor. Aslan bugün torpilli. Şimdi koşacağız karşıya. Bir dakika gel kucağıma. Aslanla kaplanı yapmaya çalıştım. Sürpriz böyleydi. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse iyi ki onlar bana sürpriz yapmışlar. Daha güzel bir anı oldu. Daha çok eğlendik. Benim sürprizim de eminim Aslan'ın çok hoşuna giderdi ama onun bana yapması bir baba olarak beni daha çok mutlu etti. Eminim bunu izleyenler ileride baba olduğu zaman benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Eğer siz de bu videoyu izlerken en az benim kadar eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada iPhone XS çekilişi ile ilgili çok fazla mesaj geliyor. Çekiliş halen devam ediyor. Bir iki hafta sonra açıklayacağım. Katılmak için bu videonun altında yorum bırakmanız yeterli. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.